Hello everyone, 친구들의 reading buddy, Nicole입니다. Ah, 아, 드디어요. 우리 The Rich Man and the Shoemaker 마지막 시간입니다. 오늘 이야기 읽기 전에, do you remember what happened last time? 우리 지난 시간에 읽었던 이야기 어떻게 진행이 되었는지 기억하고 있나요? Where well, here it is. So, the merchant. 우리 집 merchant가 되게 불만이 많죠. The merchant again comes to the shoemaker. 또 와가지고요. With gold. And he asks the shoemaker not to sing songs. 노래 안 하면 돈 주겠다고 또막 얘기를 하죠. But the shoemaker did not take his gold and he just wanted to sing. 맞아요. 근데 on a cold winter day, 엄청 추운 겨울날, the merchant comes to the shoemaker with lots and lots of gold. How much gold? 얼마나 돈 많이 갖고 왔어요? Three bags of gold. 돈 이렇게 많이 갖고 와가지고 and asks the shoemaker not to sing songs again. 또 아, 노래 안 부르면 돈줄 테니까 돈 가져가고 노래 부르지 말려고. 그쵸? 자꾸 자꾸 얘기를 합니다. So, this time, will the shoemaker take the gold and stop singing? Or will we choose not to take the gold? 이번에는 우리 shoemaker가 어떤 선택을 할지 오늘 이야기는 더 흥미진진하겠죠? 그럼 우리 세 번째 이야기 읽기 전에 단어 먼저 배워볼게요. 짜잔! 돌아온 Easy Words 시간입니다. 오늘도 우리 이야기 읽기 전에 여섯 개의 단어 함께 배워봐야죠. 첫 번째 단어는 우와 이 소녀가 지금 카트를 막 끌고 다니면서 물건을 사고 있죠. 무언가를 사다 라는 뜻이에요. buy 한번 더 buy buy 친구들 이거 buy 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 아니에요. 소리는 똑같은데 단어가 다르게 생겼습니다. 그래서 친구들 이 buy b u y buy가 뭐를 사다 라는 뜻인 거잘 기억하면 돼요. Now Here you are, the second one. 자, 이번에는요, 어, jacket도 있고, jacket 안에 shirt도 있고, pants도 있고, 그쵸? 뭔가 옷들이 있네요. 아하, 이 단어는 옷을 가리키는 거구나. clothes. 한번 더, clothes. clothes. 아, 여기서는요, 우리 친구들 우리 clothes까지 쓰지 않아요. 우리가 옷을 하나, 둘, 셀 때는 세는 방법이 따로 있거든요. 우리가 옷, 의류, 옷들. 우리 친구들 옷장을 딱 열었을 때 옷이 많은 그 그림을 상상하고 clothes라는 단어를 기억하면 됩니다. clothes. Now, the next one. Oh, what is it doing? 지금 뭐하고 있어요? <웃음> 땅 파고 있죠. 땅을 파다 라는 뜻입니다. dig, dig, dig. 이거 어렵지 않죠. So maybe you can dig the ground, you can dig the garden, you can dig a hole. 그래서 어떤 장소를 팔 수도 있고요. 우리가 구멍을 만들다, 구멍을 파다 라고 할 때도 쓸수 있어요. 자, 요거는 뭔가요? 이 여자친구가 하는 동작 말고 여자친구가 어디에 있는지 잘 봐주세요. 지금 정원에 있죠. 정원 또는 마당이라는 뜻입니다. Garden. 한번 더. Garden. Garden. Garden이요. 우리 친구들 정원, 마당, 꽃밭 다 돼요. 그리고 우리 친구들이 예를 들어서 뭔가 양배추를 키우는 작은 텃밭 같은 게 있다. 그런 것도 친구들이 Cabbage Garden 이렇게 말할 수 있습니다. Garden. 기억하고요. 다음 단어. 음? 아, 이 개구쟁이 남자친구 지금 뭐하고 있어요? 허, 옷장 안에다가 뭐 가득 숨기고 있죠? Hide. 한번 따라해볼까요? Hide. Good. Hide는 요 친구들 내가 숨는 것도 되고 뭔가를 숨기는 것도 돼요. 숨는 것도 되고 숨기는 것도 된다. 어, 우리 이야기에서는 숨다라는 뜻인지 숨기다라는 뜻인지 한번 잘 생각해 볼게요. Hide. 마지막 단어입니다. 우와, 이렇게 갔다가 이렇게 돌아왔죠. Repeat after me. Return. 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 Return이라는 거는요. 다시 돌아오는 거. 다시 돌아오는 걸 return이라고 하고요. 뭔가 우리 친구들이 돌려줄 때도 return 쓸수 있습니다. Return. Return. 기억할 수 있겠죠. 자, 그럼 오늘 배운 여섯 가지 단어 다시 한번 읽어볼게요. Return. Very good. Hide, good. Garden, 그리고 땅 파는 거. Dig, and clothes, and buy. 
Good. 자, 이제 친구들 오늘 배운 여섯 개의 단어를 사용해서 신나는 게임 해볼게요. Let's play the game. 짜잔. 본격적으로 게임을 시작하기에 앞서 우리 친구들 단어 다시 한번 읽어볼게요. Buy, clothes, dig, garden, hide, return. 아직 잘 기억하고 있죠? 자, 이제는 니콜이 단어를 좀 내리고요. 이 중에서 두 단어를 뽑아보도록 할 겁니다. I'll choose buy. buy 좋아요. 쉬운 것부터 해볼게요. dig. 자, 이거 보세요, 친구들. The first one, 읽어보세요. Yes, buy. 그러면 두 번째 거는 dig. Now, I'm going to flip the words. 이거 이렇게 바꿔서 붙일 겁니다. What is it? 그쵸? buy. 이거는 dig. 기억하고 있죠? 네, I'm going to Switch it. What is it? Dig. What is it? 맞아요. Buy. 한번 더. Uh, what is it? 잘 모르겠다고요? 이거 뭐라고요? 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 Oops. 뭐라고? 그치. Buy. What about this one? Oops. 이거는? Dig. 자, 한번더 바꿀게요. Uh, 한번 더. Uh. Okay. What is it? 친구들 이거 뭐, 뭐예요? 이거 맞추면 이 코리 칭찬해 줄게요. 응? What is it? 정말 친구들 생각이 맞는지? It is dig. 그러면 자동적으로 이건 뭐라고요? Buy. 그렇죠. 이거는 Oops. Buy가 되는 겁니다. 할수 있겠죠. 우리 카드 하나 더 넣어서 세 개로 연습해 볼게요. 이번에는 우리 친구들이 hide. 다 동작이에요. Now look at this. Dig. buy, hide. 한번 더. dig, buy, hide. dig, buy, hide. dig, buy, hide. Now I'm going to flip the card. 이 구리 카드 이렇게. What is it? dig. 이것도 뒤집어요. What is it? buy. 요거는. 이렇게, 이렇게, 이렇게. What is it? hide. One more time. What is it? 이거, 이거 뭐라고요? 뭐라고요? 그치. dig. 그럼 이건 뭐라고? buy, 이거는 hide. Now I'm gonna flip it. What is this? 어? 바꿨는데? That's right, it is buy. 후, 맞죠? 그럼 이거는 뭐다? That's right, it is dig. 어? 맞죠? 이거는 뭐였더라? hide. 확인해 볼까요? Alright, I'm gonna flip it. Oh, switch them. Can you guess what they are? 이거 첫 번째 거 뭐라고? 이거 buy 아니면 dig인데 buy일까? dig일까? 어? 자, 친구들 크게 외쳐보세요. What is it? 확인해 볼까요? Oh, that was buy. 이거는 뭐라고요? That's right, it is hide. 어, 그러면 마지막 우리 얘는 That's right, 응? dig. 자, 이제 마지막입니다. 니콜이 한번 섰고요. 또 한번 Oops. 섞어서 우리 친구들이 잘 기억하고 있는지 이번에는 하나씩 다 말해보고 우리 맞춰볼게요. What is it? 우리 친구들 이거 길이 볼고 잘 알고 있죠? 길이가 좀 길고 That's right. It is hide. 자, 이거는 뭐가 봐이고 뭐가 되게요? 마음속으로 정했죠? 동시에 뒤집어 볼게요. One, two, three. Hide, dig, And buy. 자, 우리 친구들도요. 단어 카드 쉽게 만들 수 있죠? 단어 카드 만들어서 형제, 언니, 오빠나 또는 친구들이나 가족들과 단어 맞히기 게임 해보세요. 자, 그럼 우리 친구들 단어 여섯 개잘 배워봤으니까 여섯 개를 사용해서 신나게 스토리 한번 읽어볼게요. Let's read the story. 자, 이제 마지막 부분입니다. 우리 지난 시간에 멀천트가 엄청 많은 금을 가지고 와가지고 또 한번 설득을 했죠. 우리 슈메이커리 어떤 선택을 하는지 함께 보도록 할게요. He thinks. 여기에 he는 누구예요? 맞아요. The shoemaker. 지금 우리 지난 시간에 shoemaker이 three bags of gold을 보면서 he opens his eyes very wide. 눈이 막 엄청 커졌죠. And he thinks. 그러면서 생각을 하는 거예요. I can buy food with the gold. 이 금화로 I can buy. 나는 살 수가 있겠다. 뭐를요? Food. 
지금 가난하니까 또 겨울이니까 먹을 게 없는 거죠. I can buy food with the gold. 나는 그 말은 먹을 거살수 있겠구나. I can buy warm clothes. 그리고 또뭐살수 있어요? I can buy warm clothes. 따뜻한 옷도 살수 있고 I can buy warm hats. 따뜻한 털모자 같은 것도 살수 있고 이렇게 막 생각을 하는 거예요. 나이 돈이 있으면 정말 좋겠다 그러면서 The shoemaker takes the gold. 이번에는 우리 신발 만드는 사람이 takes the gold. 금을 받기로 했네요. <웃음> 멀친트 얼굴 보세요. <웃음> 그럴 줄 알았어. The merchant is happy. 상인이 이번에는 행복하죠. He can now count his gold. 이제는 그 슈메이커를 노래 안 부를 거니까 He can now count his gold. 자기 돈도 셀수 있고요. 그래서 우리 슈메이커의 돈을 받았습니다. 근데 갑자기 큰 돈을 받았으니까 이 돈을 어떻게 해야 될지 잘 모르겠잖아요. Look at the picture. 우리 돈 어디다 숨기는 것 같아요? That's right. In the ground. 땅을 막 파가지고 땅 속에다가 아마 돈을 숨기려는 것 같아요. The shoemaker digs a hole in the garden. Garden 어디에요 친구들? Garden. 그쵸? 정원, 마당. 요런 데다가 digs a hole. 구멍을 막 파요. He hides the gold in the hole. Hide는 숨는 거 또는 숨기는 게 되겠죠. He hides the gold. 그 금화를 in the hole. 이렇게 땅에 이렇게 판 구멍에다가 막 숨겨 놓는 겁니다. 근데 이 밖에 지금 보는 우리 슈메이커 표정이 어때요? He's not happy at all. 원래 맨날 웃으면서 노래하고 있었는데 지금은 얼굴이 되게 근심이 가득 찼어요. He's worried. 왜 지금 기분이 이럴까요? 맞아요. 예전에 돈이 없었을 때는 행복했는데 지금은 돈이 있으니까 누가 내 돈을 훔쳐 갈라 그러나? 아, 난이 돈으로 뭐를 해야 되지? 누가 내돈 달라 그러면 어떡하지? 돈이 많을수록 걱정이 많아지는 거예요. At night, 밤이 되니까요. The shoemaker can't sleep. 허, 이번에는 누가 잠을 못 자요? The shoemaker can't sleep. 잠이 안 오겠죠. He thinks about the gold. 자꾸 생각하는 거예요. 돈, 돈, 돈. 내 돈, 내 돈, 내 돈. He isn't happy. 행복하지가 않아요. 그랬더니 여기 누가 와가지고 shoemaker한테 뭔가 얘기를 해주고 있습니다. Who do you think she is? 누굴까요? 음, that's his wife. 아내예요. 아내가 와서 뭐라고 뭐라고 말을 해줬더니 슈메이커 얼굴이 환해졌습니다. 둘이 무슨 이야기하는지 한번 볼게요. One day, 어느 날, the shoemaker's wife says, 슈메이커의 wife, 아내가 말하는데, You aren't happy. 당신 행복하지 않군요. Give back the gold to the merchant. 이거 무슨 말일까요? Give. 주는데 back, 되돌려주는 거예요. The gold, 그 받은 금 있잖아요. 되돌려주세요. 누구한테? To the merchant. 상인한테 받은 거 돌려주세요. 그래서, oh, look at the shoemaker. Where is he now? 지금 어디 있어요? 그렇죠. He is in front of the big house. And whose house is that? The merchant's house. 우리 상인 만나러 갔습니다. So, the shoemaker digs up the gold. 아까는 dig a hole 해가지고 감춰놨는데 digs up the gold. 다시 금을 파냈어요. 그 말을 땅에서 파내갖고 He takes the gold to the merchant. Takes, 가져가요. The gold, 그 금화를 to the merchant. 원래 주인인 상인한테 가져가는 겁니다. He says, 그리고는 shoemaker 뭐라고 말해요? I don't want your gold. 나 당신의 금, 돈 필요하지 않아요. I want my songs. 나는 I want, 뭐를 원해요? My songs. 내 노래를 원해요. 이거 무슨 말이에요? 나는 돈 필요 없고 그냥 노래할래요. 나는 노래하고 싶어요. 라고 얘기하는 거죠. I want to sing again. 나 다시 노래하고 싶어요. 라고 얘기를 합니다. So, the merchant takes the gold. 그래서 우리 상인이 다시 금 받았어요. Then, look at this. The shoemaker returns to his house. 어, 좀 어려운 말 나왔네요. Return 하는 건요, 친구들. 물건을 다시 돌려주는 것도 되고 되돌아오다, come back 이라는 뜻도 됩니다. Returns to his house. 집으로 오니까 집으로 돌아오다 라는 뜻이 되겠죠. The shoemaker returns to his house. He is now a happy man. 돈딱 돌려주고 집으로 돌아오니까 이제 어때요? He is happy again. 다시 행복한 사람이 된 거예요. He is happy to sing his songs. He is happy. 우리 슈메이커 행복한데 왜 행복하냐? 
to sing his songs. 자기 노래할 수 있어서 행복하고요. And to make his shoes. 자기 이제 원래 돈 많으면 이제 신발도 안 만들어도 되고 그렇잖아요. 근데 돈 돌려줬으니까 원래 자기의 직업인 신발 만드는 거 하면서 또 노래하는 겁니다. 그래서 노래도 하고 또 신발도 만들어서 he is happy. 이제는 다시 행복한 사람이 되었네요. 자 이렇게 해서요. The rich man and the shoemaker 이야기 끝이 났습니다. 어때요? 친구들이 생각한 결말과 같나요? 니콜은 말이죠. 우리 슈메이커리 돈 돌려줄 줄 알았어요. 친구들도 그렇게 생각했어요? 왜냐면 우리가 돈만 많다고 항상 행복한 게 아니에요. 자기가 좋아하는 일을 하고 또 행복한 일을 할때 행복한 겁니다. 자 그럼 오늘 읽은 이야기 우리 친구들이 잘 이해했는지 보기 위해서 OX 퀴즈 함께 풀어볼게요. 자 이번에는 오늘 읽은 스토리로 신나게 첸트를 불러보는 시간입니다. 오늘 우리 이야기에는요. I can이 들어가 문장이 몇개 있었습니다. 친구들 I can이 무슨 뜻인지 기억하고 있나요? I can. 맞아요. 나는 뭐뭐를 할수 있다 라는 뜻이죠. 뒤에는 무엇을 할수 있는지 구체적인 동작을 넣어주면 됩니다. 우리 한번 해볼까요? I can. 한번 더. I can. Good. 그럼 우리 이야기에는 I can을 사용한 어떤 문장들이 있었나요? 우리 merchant가요, shoemaker한테 금화 세 주머니를 주겠다고 했잖아요. 그때 shoemaker이 막 이렇게 고민을 하면서 말을 했죠. I can buy food with the gold 라고 했습니다. I can buy가 뭐예요? 나는 살수 있어요. 뭐를? food. 음식을 살수 있는데 뭐로? with the gold. 저 금화로 나는 음식을 살수 있어 라고 혼자 말한 거죠. 따라해 볼까요? I can buy food. Food with the gold. I can buy food with the gold. 한번 더. I can buy food with the gold. I can buy food with the gold. Very good. 그리고 또 우리 슈메이커 뭐라고 얘기했어요? 맞아요. I can buy warm clothes. 라고 했네요. I can buy 까지는 똑같죠. 나는 살수 있어. 뭘살수 있어요? Warm clothes. Warm 이 무슨 뜻이에요? 따뜻한 clothes, 옷을 살수 있다라는 뜻이죠. 나는 따뜻한 옷들을 살수 있어라는 뜻입니다. 따라해 볼까요? I can buy warm clothes. I can buy warm clothes. 한번 더. I can buy warm clothes. I can buy warm clothes. 어, 옷뿐만 아니라 따뜻한 모자도 살수 있다고 했잖아요. 이건 어떻게 말해요? 나는 살수 있어. 따뜻한 모자들을. I can buy Warm hats가 되겠죠. I can buy warm hats. I can buy warm hats. 한번 더. I can buy warm hats. I can buy warm hats. Well done. 자 그럼 우리 I can 문장을 리듬에 맞춰 chant로 불러봐요. Let's chant. I can buy food with the gold. I can buy warm clothes. I can buy warm hats. I can buy warm hats. 와, 친구들 잘하네요. 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. I can buy food with the gold. I can buy warm clothes. I can buy warm hats. Cool. Yes. 우리 친구들이 영어 짱이 되기 위한 easy mission 시간입니다. 오늘 우리 친구들에게 니콜이 writing mission 가지고 왔습니다. 쓰기. 쓰기 어려워하는 친구들 많죠? 하지만 니콜과 차근차근 해보면 영어 쓰기 어렵지 않아요. 자, look at the picture. 그림 보세요. 그림을 보면서 우리 친구들은 여기 있는 네 개의 단어를 사용해서 문장을 만들어주는 겁니다. Let's read the words first. 지금 순서는 막 흐트러진 거예요. What is it? Gold, the, he takes. 자, 머릿속 한번 생각해 보세요. 우리 영어는요, 누가, 그 다음에 동작, 뭐뭐를 이런 순서로 문장이 만들어집니다. 그럼 우리 친구들 제일 먼저 올거 뭐예요? 그렇죠. 누가 라는 부분. 여기서 누가 라는 부분은 그가죠. 그가. 짜자잔. Oops. Here you go. He. 그리고 우리 친구들 뜻을 잘 모르더라도 영어 문장의 첫 글자는 항상 대문자. 알고 있죠? 그래서 이게 제일 먼저 오는 단어입니다. He, 그 다음에 동작, 가진다, 
동작 맞아요. takes 무엇을 가져요? 그 금화를 이라는 말을 만들면 되겠죠. 그럼 친구도 gold the 일까요? the gold 일까요? which is more natural. 그쵸? the 그리고 gold 이렇게 만들어주면 됩니다. 왜요? 마침표로 반드시 끝이 나야 되니까요. 그럼 친구들 니콜 따라서 한번 써볼게요. 친구들도 이렇게 색연필, 연필 찾아서 한번 써주세요. He takes the gold. He takes the gold. 이렇게 문장 만들었다면 정답. 자, 우리 두 번째 문장도 함께 만들어 볼까요? 자, 두 번째 미션입니다. 그림 봐주세요. 지금 슈메이커리 뭐 하고 있어요? 어? 구멍, 구멍 파고 있죠. 슈메이커리 구멍을 파고 있다라는 문장을 친구들 만들어 주면 됩니다. Shoemaker, a hole the digs. 와, 이번엔 단어가 다섯 개예요. 어떻게 바꿔야 완벽한 문장을 만들 수 있을까요? 어디 그걸 생각할 시간 좀 줄게요. 자, Shoemaker가 파요 구멍을 five. Four, three, two, one. Okay, let's check it. 친구들 생각한 게 맞는지 한번 볼게요. 문장은 항상 뭐로 시작을 한다고요? 대문자. 알파벳 중에서 큰 거, 대문자. 여기서 대문자로 시작하는 거 어디 있어요? The. 그러면 이게 제일 처음으로 오게 된다는 거죠. 자, the. 누구? 영어에서 누구? 맞아요. 주인공인 shoemaker 붙여주면 되겠죠. The shoemaker. 그러면 shoemaker가 하는 동작이 뭐예요? The shoemaker. 그렇죠. 동작. A whole digs 중에서 동작 나타내는 거. Digs가 되겠죠. The shoemaker. 이걸 여기다 붙일게요. Digs. 그러면 whole과 a가 남았어요. 순서는 뭐다? Whole, a다. A whole이다. 그렇죠. A whole. 구멍, a. 하나를. 여기서 a는 하나 말하는 거예요. 그러면 문장이 The shoemaker digs a hole. 이라고 만들 수 있는 겁니다. 그럼 친구들 함께 써볼게요. The shoemaker. 이코도 여기 아래에다가. digs a hole. 물론 친구들은요. 이렇게 큰 종이 있으면 일자로 쭉 써주는 게더 좋아요. The shoemaker digs a hole. 이라고 우리가 문장을 만들 수 있었네요. Good job. 자 이제 마지막 세 번째 문장입니다. 자, 드디어 세 번째, 마지막 미션입니다. Look at the picture first. 그림 먼저 보세요. 지금 보니까, 오, 슈메이커 기분이 어때요? 행복해요. 그는 행복한 사람입니다. 라는 문장 우리가 만들어 줄 겁니다. We have five words. Man, a, he, happy, is. 자, 지금 잘 생각해 보세요. 그는, 뭐, 뭐, 예요. 행복한 사람 이 순서대로 만들어 줄 겁니다. 생각 잘 해서 한번 써보세요. 5, 4, 3, 2, 1 Let's check it. 역시나 우리 문장의 제 시작은 뭘로 시작한다고? 그렇죠. 대문자. 이 중에서 대문자로 시작하는 거 He이죠. 짠짠짠. He가 제일 먼저 오고요. 그러면 He. He 다음에 올게 뭐예요? 우리가 그는 무엇 무엇이다, 어떻다 하다라고 할 때는 I am, you are, he is 가 와야 되겠죠. He is, 오, 거의 다 와가요. He is, 우리 man, a happy 남았습니다. 친구들 어떤 순서로 놓고 싶은가요? 행복한 사람, 행복한 남자, 영어로 어떻게 말해요? Happy man, 그렇죠? 붙어요. Happy man, 그러면 a happy man인지 Happy man, a 인지만 결정하면 되겠죠. 친구 정답은? 맞습니다. A happy man이 돼야 되겠죠. He's a happy 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈
자 이렇게 해서요 우리 The Rich Man and the Shoemaker 마지막 부분까지 함께 읽어봤습니다 우리 친구들도 이야기 속 Shoemaker처럼 진짜 행복을 꼭 찾길 바래요 그럼 우리 이제까지 읽은 세 부분 이야기 모두 혼자서 꼭 읽어보기로 약속하면서 오늘 이야기 한번더 감상할게요 우리는 다음 시간에 새로운 영어책으로 또 만나요 See you next time He thinks I can buy food with the gold I can buy warm clothes I can buy warm hats. The shoemaker takes the gold. The merchant is happy. He can now count his gold. The shoemaker digs a hole in the garden. He hides the gold in the hole. At night, the shoemaker can't sleep. He thinks about the gold. He isn't happy. One day, the shoemaker's wife says, You aren't happy. Give back the gold to the merchant. So the shoemaker digs up the gold. He takes the gold to the merchant. He says, I don't want your gold. I want my songs. I want to sing again. So the merchant takes the gold. The shoemaker returns to his house. He is now a happy man. He is happy to sing his songs and to make his shoes.